Hello, Assalamu Alaikum. Welcome to another video of Nasis Club. Today we are going to discuss it's all about gerund and present participle. So let's get started. Priya Shikhatira, you have seen it in the last video. I have seen it in the last video. I have seen it in the last video. But ultimately, our active class ना मिले ही ना ही जाकर उन्हें आज के क्लास टी एवं आज के क्लास टी तो वो बराबर ही मोते ही थक बे मैजिक किचु सो चलो टाइम वास्टिंग ना करे चले जाए प्रथम है हमारे एक टीम सेंटेंस नहीं थी इट इज़ रीडिंग बुक इधर बांग्ला हमरा पढ़े कुछ थी बांग्ला पढ़े जस्ट आगे इंग्लिश देखे बोझा चेस्ट कर अखुन, आमी तो उन्हें क्या बोले थे लम, जे रीडिंग एर पौरे जे वर्ड दी थक बे, शेड उन्हें पर डिपेंड करे, ए रीडिंग टाइप जीरांट होते पड़े, एवं प्रेजेंट पार्टिसिपल होते पड़े, ओके, दैट्स गुड, ये एक टा सिस्टम पद्धति जान मध्य में हमरा बेर कोई, तो अबे, ए शूत्रोई जे सब स्वाइ प्रयोग आरेक टी विषय ने हमने आलोचना करी। जैसो कोल टीचर रा कॉपी पेस्ट करे पढ़ाई, माने जस्ट एक टा सिस्टम दिए बोलते बुझाते चाची जे वही पैरासिटी मोल दिए शकोल चीज शक करते चाहे। तादेत जुनो बोल सी। तारा की कर बे, जोखन ए सिचुएशन में थक बे, तारा की भावे बुझा बे टीचर दे। शेटा आम बुक के किन्हें नहीं आसलम रीडिंग के वो इधर के नहीं आएगलम मैंने क्रॉस कोलम क्रॉस कोरे जो दिया तो पाज जाए ताले से इटा हबे जीरन मैंने इटे के तो कुन तारे जीरन बोल बे अब जो दिया तो ना पाज जाए ताले से इटा जीरन ना एकों शेषों को टीचर रा जो दिया भाबे जे बुक के किन्हें नहीं आसलम र प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। अखुन इतना तो प्रमाण करता हो गया, तो है ना? चलो हमारे सामने एक गई। अखुन, आमदर के एक तो जिन्स भाव तो हो गया, जे सब्जेक्ट के पर एक ने की रही थी, इज रही थी, माने एक भार रही थी। अखुन ए भार टेकने, माने इस सेंटेंस से ऑब्जेक्टिवली भार भी शब्द बाबर हुए थे, ना मेन भार ए इस टाइप पसंद हो रहे थे मेन भाग भी चाहिए एवं रीडिंग टाइप का ऑब्जेक्ट भी चाहिए बाहर रहे थे इतना मैं प्रमाण कुछ इस सामने इतना हमरा बांग्ला देख ले बुझते पड़ बो तबे बांग्ला तो हमरा पढ़े जाए नीचे इतना देखी ही इज रीडिंग बुक एक है ना इस टाइप ऑब्जेक्टिवली बाहर भी चाहिए बाहर रहे � मेन भाव टक होता है मेन भाव किंतु रीड और इज किंतु होते हैं ऑब्जेक्टिव भाव और ऊपर है इज होते हैं मेन भाव और ये टक किंतु एक्सटेंशन ये पास इन दिखता है ताले के ना मोटा मोटी भाव एक टा बुझे गलम जो कि कि अवस्था ही अवस्थान करती है एक उन आम्रा ये के बांग्ला देखी कि अवस्था ऊपर सेंटेंसी इता पढ़ार बोई। बांग्लाद देखे बुझता होगा हम क्या खून जो इता पार्टिसिपल ना जीरन। बांग्लाली के ची इता पढ़ार बोई। बापर टेमोन ना जो इता पोट्चे। जो दी बोली जो इता पोट्चे, तब मने इता पोट्चे बोलते हम उनको बोस्तू, जब उन धारा जी कंप्यूटरे सीडी ढूँके दी, ढूँके दे हमरा बोलती ताले तो ये रीड होते हैं कि भार भी सब काज करते हैं माने मेन भार माने ही इज़ रीडिंग बाय इट इज़ तब माने इट इज़ रीडिंग माने ये टा रीडिंग करते हैं बाय इट रीड्स प्रेजेंट इनिमिट दे जो दिवाली तालो ये टा चे भार बट एक है ना आम्रा ये अर्थे यूज़ करते हैं ना एक है ना अच्छा ये टा पॉलर बॉय माने नीचे सेंटेंस चाहिए हमरा देखी नीचे सेंटेंस चाहिए ही इज़ रीडिंग बुक मैंने शेयर बॉय पोर्चे 
এতটুকুতে বোঝা যাচ্ছে যে সে এই লোকটা বই পড়ছে কোন একটা জিনিস রিড করছে মানে পড়ছে মানে এই পড়ার কাজটা সে রানিং অবস্থায় আছে মানে চালু অবস্থায় আছে তার মানে এই পড়াটাই হচ্ছে মেন ভার্ব আর পড়াটা যদি মেন ভার্ব হয় চালু অবস্থা হয় সেক্ষেত্রে আমরা জানি যে এটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল তাহলে এখানে মোটামুটিভাবে বুঝে গেলাম যে সে রানিং অবস্থায় আছে তার মানে অবশ্যই এটা কিন্তু জিরান্ট না হয় এটা কিন্তু প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল হবে আমরা মনে করতাম যে ক্রস করে আমরা অর্থ পাচ্ছি তার মানে এটা জিরান্ট কিন্তু আসলে এটা জিরান্ট না এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল তার মানে এটা ক্লিয়ার যে এটা রানিং অবস্থায় আছে সেন্টেন্স পড়ে এর বাংলা অর্থ আমাকে দেখতে হবে বাংলা অর্থ যদি আমরা বের করতে পারি তার মানে আমরা ভাষাগতভাবে যদি দক্ষ হয়ে থাকি ল্যাঙ্গুয়েজ যদি বুঝি তাহলে আমরা খুব সহজে বুঝবো যে আসলে এই রিডটা কি অর্থে ইউজ হয়েছে তাহলে এখানে ক্লিয়ার যেটা হচ্ছে মেন ভার্ভ এবং মেন ভার্ভটা রানিং হিসেবে ব্যবহার হয়েছে রিডটা তাই এখানে এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল এটাকে কোনোভাবেই জিরান বলা যাবে না যারা ভাবে যে বুককে সামনে আর রিডকে পরে নিয়ে এসে এটাকে জিরান বলি সেটা একেবারে ভুল প্রমাণিত এখানে এখন যদি বলি বই পড়া ভালো মানে বই পড়া হয় ভালো সেক্ষেত্রে তখন এই ইংলিশটা হবে রিডিং বুক ইজ গুড এখন রিডিং বুক এই অর্থে এই অবস্থাতে এটা তো সাবজেক্টের কাতারে আছে মানে সাবজেক্টের লাইনে আছে এক্ষেত্রে আমরা বলবো যে হ্যাঁ বুক কি পড়তে পারে পারে না তো বুক যেহেতু পড়তে পারে না তাহলে এটা অবশ্যই জিরান্ট হবে বাট এইখানে এটা যেহেতু ভার্বের পরে আছে এবং ভার্বের পরে এটা রানিং অবস্থায় আছে এটা বোঝাই যাচ্ছে যে এই যে এই লোকটা সে কোন একটা কিছু পড়ছে তাহলে তো এটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপেট ছাড়া কিছুই না আর ওপরে যেটা হচ্ছে সেটা কিন্তু কন্টিনিউস টেন্স না এটা হচ্ছে বিভার্বের ব্যবহার আর নিচেরটা হচ্ছে কন্টিনিউস টেন্স তাহলে এখানেও একটা পার্থক্য রয়েছে এটা কন্টিনিউস যেটা রানিং বোঝাচ্ছে আর ওপরেরটা কন্টিনিউস না এটা হচ্ছে জাস্ট বিভার্ভ কিন্তু ওপরেরটাকে যদি আমি কন্টিনিউস বানাতে চাই তাহলে বাংলা আমাকে চেঞ্জ করতে হবে বাংলা লিখতে হবে যে এটা বই পড়ছে এটা বই পড়ছে এখন এই এটাটা হয়তো কোনো মেশিং হতে পারে কোনো কোনো ইতর প্রাণী হতে পারে বা কিছু না কিছু হতে পারে তখন সেক্ষেত্রে এটা অবশ্যই প্রমাণ করবে যে এটা রানিং আছে মানে এটা বই পড়ছে মানে এই ভার্বটা রানিং অবস্থায় আছে মানে পড়ছে সেক্ষেত্রে তখন আমরা এটাকে বলবো প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল বাট এখন এ মুহূর্তে ওপরের বাংলা দেখে এটা বলবো এটা জিরান্ট বাট নিচের অর্থটা মনে করে যদি আমরা এই বাক্যকে হিসাব নিকাশ করতে চাই তখন এটা বলবো এটা পার্টিসিপুল নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছি যে আমরা যখন এই অর্থে পাবো তখন এটা আছে পার্টিসিপুল আর উপরের অর্থে যখন পাবো তখন এটা আমরা জিরান্ট হিসেবে ব্যবহার করব প্রিয় শিক্ষার্থীরা চলো আমরা আরও কিছু এক্সাম্পল দেখি আরও ম্যাজিক কিছু দেখি আমরা এখানে হচ্ছে স্টপ একটি ভার্ব এর পূর্বে ইউ রয়েছে এটা গো একটি ভার্ব এটার পূর্বে ইউ রয়েছে ইউ এখানে দেয়নি এটা হচ্ছে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স এগুলো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স তো যাই হোক আমি এর আগে বলেছিলাম যে ভার্বের পরে কোনো ভার্বের পরে আরেকটি ভার্ব যদি আসে একক মানে একটা সিঙ্গেল যদি ভার্ব আসে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা সেটাকে ধরে নিতে পারি যে সেটা হচ্ছে জিরান্ট বাট তখনও কিন্তু ভাবতে হয় আমাদেরকে যে এই যে মেন ভার্ব এটা তো মেন ভার্ব তাই না স্টপ তো মেন ভার্ব এবং এটার পরে আরেকটি ভার্ব এসছে এই স্টপটা আসলে ট্রানজেটিভ ভার্ব না ইনট্রানজেটিভ ট্রানজেটিভ হলে আমাদের অবজেক্টকে ডিমান্ড করবে অবজেক্টকে চাইবে আর ইনট্রানজেটিভ হলে অবজেক্টকে চাইবে না আর যেখানেই অবজেক্টকে চাইবে এবং অবজেক্টের জায়গাতেই যদি আমরা এই ফিসিং টকিং ওয়াকিং পেয়ে যাই তখন সেটা আমরা একেবারে চোখ বুঝে জিরান বলবো আর যদি কোনো ভার্ব ইনট্রানজেটিভ হয় যেমন হচ্ছে গো এটা হচ্ছে ইনট্রানজেটিভ এবং এই গোয়ের পরে অনেকগুলো ফিসিং টকিং ওয়াকিং অনেকগুলোই পাবো এবং গোয়ের পরে কোনো অবজেক্টকে ডিমান্ড করে না চাই না মানে প্রয়োজন হয় না আর এই ক্ষেত্রেই যখন আমরা ফিসিং টকিং ওয়াকিং ডান্সিং পাবো তখন এগুলো হয়ে যাবে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল এটা হচ্ছে সহজে বোঝার বুদ্ধি এখন এখানে দেখি যে স্টপটা কি স্টপ এখানে ব্যবহার হয়েছে ট্রানজেটিভ হিসেবে স্টপ ট্রানজেটিভ আছে ইনট্রানজেটিভ আছে তো মনে রাখতে হবে যে কিছু কিছু ওয়ার্ড সারা জীবন ট্রানজেটিভ কিছু কিছু ওয়ার্ড সারা জীবন ইনট্রানজেটিভ আর কিছু কিছু ওয়ার্ড ট্রানজেটিভ এবং ইনট্রানজেটিভ দুটোই স্টপকে আমি এখানে ট্রানজেটিভ হিসেবে ব্যবহার করেছি মানে অবজেক্টের ডিমান্ড বোঝাতে চেয়েছি এখানে যেহেতু এটা ট্রানজেটিভ হিসেবে ইউজ করেছি সো স্টপ ফিশিং টকিং ডান্সিং তার মানে হচ্ছে যে ফিশিং করাটাকে স্টপ করো 
टकिंग करा के स्टप करो डान्सिंग करा के स्टप करो विषय एरकम अबजेक्ट हिसाब से नीते है एबारे जेटे देखी से गौ गो मान जावा सो गो हे इंटेंजिटिव इंटेंजिटिव एर पर दिए फिशिंग एक कथा फिशिंग मैं गो फिशिंग जाओ फिशिंग करते जाओ टकिंग करते जाओ डान्सिंग करते मैं एगल क्यों टू फिस टू टक एक ही कथा टू डान्स आगे जो जेने फिली जो गोटा हम इंटेंजिटिव हमारे टेंजिटिव इंटेंजिटिव सम्बन्धे जो भलो धारणा थे तेल खूब सहजे बुझते पर एगल के तक जिरान बोलते पर एगल तक पार्टिसिपल हो जाए अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल पी पी मान प्रेजेंट पार्टिसिपल और एगल हे जी अर्थात जिरान प्रिय शिक्षार्थी आशा करी तुम्हारा आज के क्लसटी दारूण भाव उपभोग कर एवं जदि कौ कन्फ्यूज थे हाँ के कमेंट सेक्शने लिखे दिओ वो कन्फ्यूज थे ह्वाट्सपो करते पर तुम्हारा जस्ट एक क्लस देखे बुझते पर जिर ना पार्टिसिपल यटार जो हमारे नये भिडियो विगत दिन आज के हे दस नम्बर भिडियो सो दस टी भिडियो तुम्हारा एक पर एक देखो आशा करी समस्त प्रश्न जोगुल प्रश्न थे प्रेजेंट पार्टिसिपल और जिर नहीं समस्त प्रब्लेमगलो सल्व हो जाए यह भिडियो के प्रिय शिक्षार्थी भलो थक सुस्थे तुम्हारे साथ देखा हे तब ए भिडियो ना अन्न को भिडियो नहीं तुम्हारे साथ देखा हे भाला थकबे असलकुम